ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യുവർ മിറർ എൻ്റെ പേര് നീനു വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയിലാട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് നെയിലാട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനുമുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെയിലാട്ടിൻ്റെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നെയിലാട്ടിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് കെയറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നെയിലാട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിക്കോട്ടെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നെയിൽ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായാലും ഒരു ചെറിയ മാനിക്യൂറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ നെയിൽ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്താ നെയിലാട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും അത് കാണുക അപ്പോൾ ഇതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഒരു സെല്ലോ ടൈപ്പ് വേണം പിന്നെ ആ സെല്ലോ ടൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ചെറിയ കത്രിക വേണം കുറച്ച് മൂർച്ചയുള്ള കത്രിക പിന്നെ ഒരു ടോപ്പ് കോട്ട് ബേസ് കോട്ട് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ ടോപ്പ് കോട്ടും ബേസ് കോട്ടും വേണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വെച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നീളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡ്രസ്സിന് മാച്ചാവുന്ന ഏത് കളറാണോ ആ കളർ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയിൽ പോളീഷ് അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായാലും മതിയാവും പിന്നെ ഒരു ഹെയർ പിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് നേരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയ മുത്ത് പോലെ ഉണ്ടാവും അത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം തയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു നീഡിൽ ഒരു സംഭവം കിട്ടും അത് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൻസിലോ പേനയോ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത മഷിയൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുന്ന പെൻസില് പേ പേനയോ പിന്നെ പെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണിത് പിന്നെ വേണ്ട ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ മേക്കപ്പ് ബോക്സിലായാലും അതല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലായാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഷ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഹെയർ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രഷ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രഷ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ നെയിലാട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ബേസ് കോട്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കോട്ട് വൈറ്റ് നെയിൽ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നെയിലാട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് രണ്ടായിട്ട് മടക്കുക ഈ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയ സെല്ലോ ടേപ്പിനെ നമ്മളിനി ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ പകുതി വരുന്ന പോലെയുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സെല്ലോ ടേപ്പിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല പിന്നീട് നമുക്കത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ പകുതി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നിവർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരു ഫുൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മേക്കപ്പ് സ്പോഞ്ചാണ് അത് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഈ ലാവൻഡർ കളർ നെയിൽ പൊളീഷാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് നെയിൽ പോളീഷ് മേക്കപ്പ് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റത്തായിട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോമ
ആ മേക്കപ്പ് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ നെയിൽ പോളീഷ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് കളറും അതിൽ വരണം അതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ആ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഇളക്കി കളയുക അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിൽവർ കളർ നെയിൽ പോളീഷ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആ ആദ്യം എടുത്ത് ഇളക്കി കളഞ്ഞ സെല്ലോ ടേപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഡോട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് കൊടുക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത് നെയിലിൻ്റെ ടിപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നെയിൽ ആർട്ടിന് ഒത്തിരി ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിലേക്ക് പോവാം അതിന് ഞാൻ പിന്നെയും ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനേതാ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് നെയിലിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലൂ കളർ നെയിൽ പോളീഷാണ് ആ ബ്ലൂ കളർ നെയിൽ പോളീഷ് ആ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കാത്ത ആ ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഔട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലോ ടേപ്പ് ഇളക്കി കളയാം അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് രണ്ട് കളറായിട്ട് വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ മാറ്റി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ സെയിം ബ്ലൂ കളർ നെയിൽ പോളീഷിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലവർ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഒരു പ്ലെയിൻ ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് പ്ലെയിൻ ലുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഡോട്ട് വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നടുവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഇപ്പോൾ സിൽവർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറാണ് ഫ്ലവറിന് നടുവിൽ വരാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ആ കളർ കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ സിൽവറാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലവർ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് സെയിം സിൽവർ സിൽവർ കളർ നെയിൽ പോളീഷ് എടുത്ത് ആ രണ്ട് കളറും കൂടെ വരുന്നതിൻ്റെ ബോർഡറിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ലൈൻ പോലെ കൊടുക്കുക അടുത്ത ആൾക്ക് മിഡിൽ ഫിംഗറിലേക്ക് പോവാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ നെയിൽ പോളീഷാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ സെയിം ആ ചെറിയ ബ്രഷ് വെച്ച് അതൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മേലോട്ട് ഒരു ചെറിയ വര കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൈ ചെരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ നെയിൽ ആർട്ടിൻ്റെ ടൂൾസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടില്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് അത്ര പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ സമയമെടുത്തൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അതിന് ക്രോസായിട്ട് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് നീക്കി ഒരു ലൈൻ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അതിൻ്റെ നടുവിൽ വേറെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫ്ലവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നെയിൽ സ്റ്റിക്കർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നെയിൽ സ്റ്റിക്കർ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് വെച്ചിട്ട് ആ കോർണർ പോർഷനിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും വളരെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഫ്ലവർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റിംഗ് ഫിംഗറിലേക്ക് പോകാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ കളർ നെയിൽ പോളീഷാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് സെയിം പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഡോട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നെയിൽ പോളീഷ് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്ര
നെയിൽ പോളീഷിന് കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലുള്ളതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സൈഡ് പ്ലെയിനായിട്ട് കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നെയും പഴയ ഫ്ലവർ തന്നെ സൈഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് മിഡിലിൽ ഞാൻ യെല്ലോ കളറാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് പിങ്ക് ഫിംഗറിലേക്ക് പോകാം ചെറിയ വിരലിലേക്ക് അതിൽ ഞാൻ വൈറ്റ് നെയിൽ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് കോട്ട് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ഇതുപോലെ സെല്ലോ ടൈപ്പ് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു യെല്ലോ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാം യെല്ലോ കളർ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഇളക്കി കളയാം അതിന് ശേഷം ആ ബോർഡറിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ റെഡ് കളറ് ഭംഗി ഉണ്ടാവും യെല്ലോൻ്റെ കൂടത്തിൽ അതെല്ലാമെങ്കിൽ ബ്ലൂ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം സിൽവർ കളറോ ഗോൾഡൻ കളറോ ഏത് കൊടുത്താലും വളരെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും ബോർഡറിൽ ഒരു ചെറിയ ലൈൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ഇപ്പോൾ റെഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വെച്ചിട്ട് മുകളിലെ ടിപ്പിലെ പോർഷനിൽ കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര പ്ലെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം ടോപ്പ് കോട്ട് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നീലാട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും പാട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും വെറുതെ പ്ലെയിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞും കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഒത്തിരി നന്ദി അപ്പോൾ ശരി വീണ്ടും കാണുന്